வெல்கம் டு ட்ரேடிங் தேவை வாங்க நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஒரு கேண்டல் சிக்கி வச்சு எப்படி ட்ரேட் பண்ணி சக்சஸ்ஃபுல்லா ப்ராஃபிட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் ஒரு கேண்டல் சிக்கி வச்சு போட்டு ஒன் ட்ரேட் பண்ணி சக்சஸ் ஆக முடியுமா அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பா முடியாது அது கூட நம்ம என்னென்ன பார்க்கணும் அப்படிங்கிறத பத்தி தான் நம்ம ட்ரைனிங் கிளாஸ்ல கொடுக்குறோம் பட் ஆனா இம்பார்ட்டன்ட் கேண்டல் ஸ்டிக் கேண்டல் இம்பார்ட்டன்ட் வச்சு தான் நாங்கள் வந்து எம்சி எடுக்கிறோம் ஸோ அப்போ வந்து ஒரு நமக்கான ட்ரேடிங் சப்போர்ட்டிவா பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு செவன்டி பர்சன்டேஜ் வந்து கேண்டல் ஸ்டிக்கே நமக்கான சப்போர்ட்டிவ் பண்ணுது பட் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் மட்டும் தான் வந்து நம்ம அடுத்தது சப்போர்ட் அண்ட் ரெசன்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சேனல் சப்போர்ட் சேனல் ரெசன்ஸ் மேஜர் சப்போர்ட் மேஜர் ரெசன்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ட்ரெண்ட் லைன் ட்ரெண்ட் லைன் வரையிறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம அப்படியே பார்த்தோம்னா ஃபிவோ பா ஃபிவோ ஃபிவோனாசி அப்படிங்கிற ஒரு டூல் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ எதை யூஸ் பண்ணாலும் நம்ம வந்து ஒரு கேண்டல் ஸ்டிக் வந்து என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சால் மட்டும் தான் நம்ம சக்சஸ்ஃபுல்லாக ட்ரேட் பண்ண முடியும் அப்போ நம்ம சக்சஸ்ஃபுல்லாக ட்ரேட் பண்ணோம்னா நம்ம கேண்டல் ஸ்டிக்ஸை வந்து நம்ம ரீட் பண்ண தெரியணும் அப்போ இது எப்படி நம்ம ரீட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் அந்த கேண்டல் ஸ்டிக்கை வச்சு தான் நீங்கள் ஒவ்வொரு என்ட்ரியும் ஒவ்வொரு என்சிடியும் நிர்ணயிக்கணும் ஸோ அப்படி நீங்கள் நிர்ணயிச்சிங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சக்சஸ்ஃபுல் ட்ரேடிங் தான் வரும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் டூ ட்ரேடிங் தமிழ் கேண்டல் ஸ்டிக் பேட்டர்ன் அனாலிசிஸ் இப்போது என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம சொன்ன மாதிரி ஒரு கேண்டல் ஸ்டிக்கை வச்சு நம்ம எப்படிலாம் ட்ரேட் ட்ரேட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் இப்போ முதல்ல கேண்டல் ஸ்டிக்னா என்ன அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோம் ஏன்னா சாட்டில் நிறைய சாட் இருக்கு நம்ம சாட்டை பற்றி ஒரு வீடியோஸ் ஏற்கனவே முதல்ல அப்டோட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ கேண்டல் ஸ்டிக்னா முதல்ல அது என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் மெழுவர்த்தி கேண்டல் ஸ்டிக் மெழுவர்த்தி என்றால் என்ன ஒரு மெழுவர்த்தி என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கான பாதுகாப்பு உயர்வு குறைந்த திறன் திறந்த மற்றும் இறுதி விலைகளை காண்பிக்கும் ஒரு வகை விலை விளக்கப்படமாகும் ஒரு விலையோட விளக்கப்படம் இது அமெரிக்காவில் பிரபல பிரபலம் அடைவதற்கு நூற்று கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் சந்தை விலைகளையும் தினசரி வேகத்தையும் கண்காணிக்க ஜப்பானிய அரசு வினிய வணிகர்கள் மற்றும் வர்த்தகர்களிடமிருந்து தோன்றியது அதாவது ஜப்பானிய வணிகர்கள் வர்த்தகர்கள் அதாவது அரிசி வியாபாரத்துக்காக ஒரு மா ஒரு ஒரு மாதத்திற்கான விலை ஒரு வாரத்திற்கான விலை ஒரு நாட்கள் ஒரு நாட்களுடைய விலை அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்போ ஒரு மாதத்துடைய அதிகபட்ச விலை ஒரு மாதத்துடைய குறைந்தபட்ச விலை ஒரு மாதத்துடைய ஓப் அதோடைய முதல் தோன்றியது ஓப்பன் பிரைஸ் ஒரு மாதத்துடைய இறுதி விலை அதாவது க்ளோசிங் பிரைஸ் இப்படி ஒரு நான்கு நிலைகளை வந்து உருவாகிருக்காங்க ஒரு மாதத்துக்கு அப்போ அந்த அரிசி வந்து அந்த மாதத்துடைய ஓப்பனிங்கில் என்ன ரேட் இருந்தது அந்த மாதத்தோட கடைசியில் எப்படி எப்படி வரைஞ்சுக்கிட்டே ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட வருணங்கள் கடந்து வரும்போது எந்தெந்த மாதம் அது ஏறி இருக்கு எந்தெந்த மாதம் அது இறங்கியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அந்த கேண்டல் ஸ்டிக்கோட பாடி அமைப்பு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மார்க்கெட்டு இதில் வந்து தேவைகளும் இது இப்போ வந்து மார்க்கெட் இறங்கும் அதாவது அரிசியோட விலை குறையும் ஏறும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ஒரு கேண்டல் ஸ்டிக்கை அவங்க உருவாகிருக்காங்க அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக நான் சொன்ன மாதிரி அந்த அதில் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு முதல்ல ஒரு நான்கு நிலைகள் இருக்கும் அதாவது நான்கு விலைகளுக்கான முக்கியம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு அந்த ஹேண்டல் ஸ்டிக்கோட ஹை இருக்கும் அந்த ஹேண்டல் ஸ்டிக் ஒரு லோ இருக்கும் அந்த ஹேண்டல் ஸ்டிக் ஒரு ஓப்பன் இருக்கும் அந்த ஹேண்டல் ஸ்டிக் ஒரு க்ளோஸ் இருக்கும் ஸோ இப்போ அந்த நாலு விலைகளையும் உள்வாங்கியது தான் நம்ம கேண்டல் ஸ்டிக் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதில் கண்டிப்பாக அந்த நான்கு விலைகள் இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த பாடி அமைப்பு அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் இந்த பாடி அமைப்பு தான் நமக்கான பையர் அண்ட் செல்லரை நமக்கு வந்து மார்க்கெட்டில் அடையாளம் காட்டி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு அதாவது இந்த பாடி அமைப்பு இந்த பாடி அமைப்பு வச்சு தான் நம்ம மார்க்கெட்டில் நிறைய பேட்டர்ன்ஸ் நம்ம தனித்தனியாக ஒவ்வொரு பேர் வச்சுருக்கோம் அந்த பேர்கள் அந்தந்த பேட்டர்ன்ஸ் அந்த மாதிரி ட்ரேடிங் முறையில் உருவாக்கியிருக்கோம் சரி இப்போ பேசிக்காக பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன அப்படின்னா பேசிக் ஹேண்டல் சிக்கோட சாட்டில் அதில் ஓப்பன் அண்ட் ஹை அண்ட் லோ அண்ட் க்ளோஸ் இந்த நாலு விலைகள் இருக்கும் அதை நம்ம வந்து கேண்டல் ஸ்டிக் பாட்டில் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது பார்ப்போம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் ரெண்டு டைப் இருக்கும் என்னென்னா ஒன்று புல்லிஸ் இன்னொன்று பேரிஸ் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இப்போது சாட்டில் வந்து இப்போல்லாம் நம்ம வந்து க்ரீன் கலர் யூஸ் பண்ணுறோம் முதல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலர் யூஸ் பண்ணாங்க அதாவது புல்லிஸ்
நூத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு முடியுது அப்படிங்கிறப்ப அது ஒரு புல்லிஸ் பார் அப்படிங்கிற அதிகபட்ச அதிகமா உயர்ந்து முடிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு அது கடையில பாத்தீங்கன்னா ஒரு நூறு ரூபாய்க்கு முடிஞ்சு தொண்ணூறு ரூபாய் வரைக்கும் ஒரு லோ வந்திருக்கு மறுபடியும் அந்த லோவில் இருந்து போய் மறுபடியும் ஒரு நூத்தி ஐம்பது ரூபாய் தாண்டி ஒரு நூத்தி எழுபது அப்படிங்கிற ஒரு ஹையை தொட்டிருக்கும் அது நூத்தி ஐம்பது ரூபாய் க்ளோஸ் ஆயிருக்கும் இப்போ அது ஓப்பன் பிரைஸை விட மேலே முடிந்ததுனால நாம இதை புல்லிஸ் பார் அப்படிங்கிறோம் அப்போ இதோட நான்கு விலைகள் இதில் இருக்கு இதே இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதோடைய இன்னொரு பக்கமா மறுமா மறுபக்கமா கூட பார்க்கலாம் இது புல்லிஸ் பார் இது பிஎஸ் பார் அப்படின்னா என்ன இருக்குன்னா காலையில் ஓப்பன்ல வந்து ஒரு நூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு ஓப்பன் ஆகி அது வந்து பாத்தீங்கன்னா தொண்ணூறு ரூபாய்க்கு போயிட்டு ஒரு நூறு ரூபாய்க்கு வந்து க்ளோஸ் ஆயிருக்கும் அது கடையில பாத்தீங்கன்னா நூத்தி எழுபது அப்படிங்கிற ஒரு ஹையை வந்து அது ரீச் ஆயிட்டு மறுபடியும் அது வந்து கீழ் நோக்கி முடிஞ்சிருக்கும் அப்ப இதுல ஒரு நான்கு விலைகள் இருக்கும் ஆனா இது ஓப்பன் பிரைஸ் விட க்ளோசிங் பிரைஸ் கீழே இருக்கு அப்ப அதை நாம வந்து பிஎஸ் பாருங்கிறோம் அதை ரெட் கலராகவும் பிஎஸ் பார புல்லிஸ் பார கிரீன் கலராகவும் நாம மார்க்கெட்ல சாட்ல யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் சரி வாங்க அதோட என்னென்ன பார்ல வந்து இப்ப புல்லிஸ் பார் அப்படின்னு பார்த்தோம் பிஎஸ் பார்னு பார்த்தோம் இந்த புல்லிஸ் என்ன 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 இப்ப புல்லிஸ் அப்படிங்கிறது மார்க்கெட்டை மேல் நோக்கியே கொண்டு போகும் விலைகளை வந்து மேல் நோக்கியே கொண்டு போகும் ஒரு வடிவம் பார்த்தா நம்ம புல்லிஸ் பார் அப்படிங்கிறோம் பீரஸ் கேண்டல்ஸ்டிக் அப்படிங்கிறது நம்ம என்னங்கிறதுனா மார்க்கெட்டை கீழ் நோக்கி அதாவது வந்து டவுன் சைடே கொண்டு போகக்கூடிய அடையாளத்தை தான் நாம வந்து பீரஸ் பார் அப்படின்னு சொல்றோம் தருவாங்க இந்த புல்லிஸ் பார்ல என்னென்ன கேண்டல்ஸ்டிக் பேட்டர்ன்ஸ் இருக்கு பீரஸ் பார்ல என்னென்ன கேண்டல்ஸ்டிக் பேட்டர்ன்ஸ் இருக்குது அப்புறம் இவைகளுக்கு எல்லா இவைகளுக்கு இவைகளுக்கு இடையில நடுநிலையா என்னென்ன பேட்டர்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறதையும் நம்ம தொடர்ந்து பார்ப்போம் அப்படி பார்க்கும் போது நம்ம புல்லிஸ் பார் அப்படின்னு பார்க்கக்கூடிய இதுல ஃபர்ஸ்ட் சிக்ஸ் புல்லிஸ் பார் அப்படிங்கிறோம் அதுல பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹேமர் அதுக்கப்புறம் இன்வெர்டடு ஹேமர் அதுக்கப்புறம் புல்லிஸ் என்கல்பிங் பியர்சிங் லைன் பியர்சிங் லைன் சொல்லுவாங்க பியர்சிங் பேட்டர்ன் சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு மார்னிங் ஸ்டார் அப்புறம் த்ரீ ஒயிட் சோல்ஜர்ஸ் ஏன் த்ரீ ஒயிட் சோல்ஜர்ஸ் இந்த இடத்துல ஒயிட் வருது அப்படின்னா நான் சொன்ன ஒரு முதல்ல வந்து அதை ஒயிட் கலரா கிரீன் பாரை யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்களோ த்ரீ ஒயிட் சோல்ஜர்ஸ் அதுல ஃபர்ஸ்டா நம்ம பார்க்க போறது ஹேமர் ஹேமர் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஒரு சுத்தியல் அமைப்பு போன்று இருக்கிறது ஹேமர் அதாவது வந்து ஒரு ஓப்பன் ஆகி ஒரு மார்க்கெட்ல அது ஒரு லோ கீழே போயிட்டு மறுபடியும் பாத்தீங்க அப்படின்னா மேல் நோக்கி வந்து ஒரு ஹை ஒரு ஒரு ஹையாவே மேலேயே க்ளோஸ் ஆயிருக்கு இதோ க்ளோஸ் இந்த ஹை பக்கத்துல க்ளோஸ் ஆயிருக்கு இத பாத்தீங்கன்னா ஒரு சுத்தியிலான வடிவமைப்பு ஒரு சுத்தியில் போன்ற வடிவமைப்பு தான் நம்ம ஹேமர் அப்படிங்கிறோம் இத வெறும் ஒரு ஒவ்வொரு ஹேண்டில் ஸ்டிக்கையும் நீங்க வெறும் ஹேண்டில் ஸ்டிக்கா பார்க்காம ஒரு பையர் அண்ட் செல்லருடைய மூமெண்ட்ஸா அவங்க உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற மாதிரியே நீங்க கிரியேட்டிவ்ல பாத்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு கண்டிப்பா அந்த அந்த ஹேண்டில் ஸ்டிக்கோட ரிவர்சல் உங்களுக்கு கண்டிப்பா புரியும் எப்படி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப பாருங்க மார்க்கெட்ல இங்க ஓப்பன் ஆயிருக்கு மறுபடியும் வந்து செல்லர்ஸ் வந்து மார்க்கெட்ல கீழே செல் பண்ணி கொண்டு போயிட்டே இருக்காங்க கீழே டவுனுக்கு பட் ஆனா பையர் தொடர்ந்து அந்த அதை வாங்கி வாங்கி மேல் நோக்கி கொண்டு வந்து அதற்கு மேலேயே முடிச்சிருக்கிறாங்க அப்போ பையர்ஸ் இதுக்குள்ள வந்திருக்கிறாங்க மார்க்கெட் ரிவர்ஸ் ஆகலாம் இது இந்த இந்த பேட்டர்ன் வந்தையுமே ஹேமருங்கிற ஒரு கேண்டல் ஸ்டிக் பேட்டர்ன் வந்தா அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட் ரிவர்ஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அப்படிங்கிறோம் அப்போ ஹேமர் அப்படிங்கிறது ஒரு புல்லிஸ் பார் புல்லிஸ் கேண்டல் ஸ்டிக் அது ரிவர்ஸ் ஆகும் போது மார்க்கெட் திரும்பலாம் அது என்ன கலராக வேணா இருக்கலாம் ஒண்ணு கிரீனா இருக்கலாம் இல்லைன்னா ரெட்டா இருக்கலாம் ரெண்டு கலர்லயும் இந்த ஹேமர்ங்கிறது வரும் அந்த ஹேமர் எங்க வரும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது சாட்ல சாட்டோட வடிவமைப்புல அந்த ஹேமர் எந்த இடத்துல தோன்றும் அப்படி பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு விலை வந்து கண்டினியூவா இறங்கிட்டு வந்துட்டே இருக்கு கண்டினியூவா பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிஎரிஸ் பாராவே வந்துட்டு இருக்கு வரும்போது பாத்தீங்க அப்படின்னா கடைசியா ஒரு பிஎரிஸ் பார வருது அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹேமர் ஃபார்மேஷன் ஆகுது இந்த ஹேமர் நமக்கு ஒரு சப்போர்டிவ் லெவல்ல வரும்போது சப்போர்ட்டிவ் அதாவது நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா நம்ம வந்து ஒரு பிரைஸோட சப்போர்ட் லெவல் ரெசன்ஸ் லெவல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த சப்போர்ட் லெவல்ல இந்த ஹேமர் வரும்போது மார்க்கெட் இந்த ஹேமரோட ஹையை பிரேக் ஆக பிரேக் ஆகுது அப்படின்னா கண்டிப்பா மேல் நோக்கி போவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இது பாத்தீங்கன்னா நம்ம இதை சிங்கிள் சிங்கிள் பாரா தான் பாக்குறோம் சிங்கிள் ஹேண்டல்
இது வந்து கீழ் நோக்கி அதாவது இதுவும் இதுவும் வந்து ஒரு இன்வெர்டட் ஹேமர் இந்த இன்வெர்டட் ஹேமரும் வந்து ஒரு மார்க்கெட்ல ரிவர்சல் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகளை கொடுக்கும் எந்த இடத்துல வந்து இது தோன்றுனா வாய்ப்புகள் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டவுன் ஆகிட்டே இருக்கிற மார்க்கெட்ல ஒரு சப்போர்ட் லெவல்ல இந்த ஹேமர் தோன்றினால் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹேமருக்கு அது சிங்கிள் ஹேமர்லயே நாங்க நாம ஹை பிரேக் ஆனா பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் இதுக்கு அடிஷனலா இந்த ஹேமர் மேல க்ளோஸ் ஆகணும் அப்படிங்கும் போது கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஒரு ரிவர்சல் வந்து உருவாக போகுது அப்படிங்கிறது கன்ஃபார்ம் ஆயிரும் அப்ப நம்ம சப்போர்ட் லெவல்ல வரும்போது இது சப்போர்ட் லெவல்ல இருக்கிற பையிங் ஹேண்டல் ஸ்டிக் இது இன்வெர்டட் ஹேமர் இது ஒரு டவுன் ஆகி உங்களுக்கு ரிவர்சல் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அடுத்ததா பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து புல்லிஸ் என்கல்ஃபிங் புல்லிஸ் என்கல்ஃபிங் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதற்கு இறங்கி வந்துட்டு இருக்கிற ஒரு இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஒரு பியரிஸ் ஹேண்டல் ஸ்டிக் அதாவது அந்த பியரிஸ் ஹேண்டல் ஸ்டிக் கீழே ஓப்பன் ஆகி இந்த ஃபுல்லாவே வந்து ஒரு என்கல்ஃபிங் அதாவது முழுங்கி பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து அந்த ஹைக்கு மேல க்ளோஸ் ஆயிருது அப்படிங்கறத நம்ம உறுதிப்படுத்து இந்த ஹேண்டல் ஸ்டிக்கோட வடிவமைப்பு இப்ப இது வந்து ஒரு புல்லிஸ் என்கல்ஃபிங் இதையும் நம்ம நான் சொன்ன மாதிரி பையர் செல்லரா தான் பார்க்கணும் இங்க செல்லர் வந்துட்டே இருந்தாங்க அந்த செல்லரை வந்து பையர் வந்து பீட் பண்ணி அவங்கள தாண்டி பையர் வந்து அதிகமா உள்ள வந்து ஒரு மார்க்கெட்ல அந்த பிரைஸ வந்து மேல் நோக்கி கொண்டு போவதற்கான முயற்சியில் இறங்கிட்டாங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த புல்லிஸ் என்கல்ஃபிங் காட்டுது இது ஒரு பையிங் ஹேண்டல் ஸ்டிக் இது பாத்தீங்க அப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரி மார்க்கெட்டோட டவுன் ஆகி வந்துட்டே இருக்கும்போது ஒரு சப்போர்ட் லெவல்ல வரும்போது இது நமக்கு மேல் நோக்கி திருப்புவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றத நம்ம சொல்றோம் அதாவது இங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா மார்க்கெட் மாசு கிளியர் டிஃபைண்ட் த டவுன் ட்ரெண்ட் அதாவது மார்க்கெட் கிளியரா டவுன் ட்ரெண்ட்ல வந்துட்டு இருக்கு ஒரு சப்போர்ட் லெவல்ல வந்து திரும்பும் போது நமக்கு இது ஒரு மேல் நோக்கி திரும்புவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிங்கிறத இது உறுதிப்படுத்துது இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து பியர்சிங் லைன் இந்த பியர்சிங் லைன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு பேரிஸ் கேண்டில் அதுக்கு கீழே அந்த பேரிஸ் கேண்டிலுக்கு லோவுக்கு கீழே ஓப்பன் ஆகி அந்த பியரிஸ் கேண்டிலுடைய ஐம்பது பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது அந்த பாதி விலைகளை தாண்டி மேல் நோக்கி முடியணும் அந்த பியரிஸ் கேண்டில் ஸ்டிக்கோடைய ஐம்பது பர்சன்டேஜ் விலைகளை தாண்டி அதாவது அதோடைய பாதி விலையை தாண்டி மேல் நோக்கி ஒரு கேண்டில் ஸ்டிக் வந்து மேல் நோக்கி முடியும் போது இது பியர் பியரிஸ் பேட்டர்ன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இதுவும் வந்து ஒரு சப்போர்ட் லெவல்ல வரும்போது நமக்கு மேல் நோக்கி போவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இதுவும் ஒரு பையிங் ஹேண்டல் ஸ்டிக் இது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு டவுன் ட்ரெண்டா வந்துட்டு இருக்குது ஒரு பியரிஸ் ஹேண்டல் ஸ்டிக் வந்துருக்குது கேப் டவுன் அந்த லோக்கு கீழே ஓப்பன் ஆகுது அதுக்கப்புறம் அதோடைய பிப்டி பர்சன்டேஜ் விலையை மேல தாண்டி க்ளோஸ் ஆகுது க்ளோஸ் ஆகி அதுக்கு மேல முடியுது பாத்தீங்க அப்படின்னா மார்க்கெட் மறுபடியும் கண்டினியூ மேல் நோக்கி போவதற்கான வாய்ப்பு வருது அப்போ இது ஒரு பையிங் ஹேண்டல் ஸ்டிக் பிஎர்சி லைன் அப்படின்னு சொல்லலாம் பிஎர்சி பேட்டர்ன் சொல்லலாம் இதோட அமைப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிஎர்சி ஒரு பிஎர்சி ஹேண்டல் ஸ்டிக் அடுத்த வர ஒரு புல்லிஸ் ஹேண்டல் ஸ்டிக் ஐம்பது பர்சன்ட் விலைகளை தாண்டி மேல் நோக்கி முடியும் போது அது மேல் நோக்கி போவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அதத்தான் இங்க நம்ம பாக்குறோம் பியர்சிங் லைன் பாத்தீங்க அப்படின்னா கீழ் நோக்கி வந்துட்டு இருக்கும் போது அது எப்படி ஐம்பது பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா அதுலயே நம்ம ஒன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா மேல் நோக்கி வரும்போது அது அடுத்த கட்டமா பார்ப்போம் இது பியர்ஸ் பியர்சின்னு சொல்றோம் அந்த டார்க் லோக் கவர் அப்படின்னு கூட நம்ம அங்க பார்ப்போம் அடுத்ததா நம்ம பார்க்க போறது மார்னிங் ஸ்டார் கேண்டல் ஸ்டிக்ஸ் மார்னிங் ஸ்டார் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது நம்ம அப்ப பார்த்த போது ரெண்டு கேண்டல் ஸ்டிக்ல வந்து நம்ம பொருத்தி ஒரு பேட்டர்ன்ஸ் பார்த்தோம் இது வந்து மூன்று ஹேண்டல் ஸ்டிக்ல வச்சு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு வடிவமைப்பு மார்னிங் ஸ்டார் கேண்டல் ஸ்டிக்ஸ் பேட்டர்னுடைய பேரு மார்னிங் ஸ்டார் மார்னிங் ஸ்டார் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு பீரிஸ் கேண்டல் ஸ்டிக் அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்னதா ஒரு பால் இது வந்து உங்களுக்கு டோஜியா இருக்கலாம் இல்லைனா வந்து ஒரு ஸ்பின்னிங் டாப்பா இருக்கலாம் இல்லைனா ஒரு இன்வெர்டட் ஹேமரா கூட இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அந்த அதெல்லாம் தாண்டி மேல் நோக்கி அதாவது இந்த இந்த பாரை தாண்டி கொஞ்சம் மேல் நோக்கி நல்ல ஒரு புல்லிஸ் பார் இப்ப இந்த மூணு வரும்போது மார்க்கெட் வந்து மேல் நோக்கி திரு சப்போர்ட் லெவல்ல தோன்றும் போது மார்க்கெட் மேல் நோக்கி திரும்புவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அப்ப இதைத்தான் நம்ம வந்து இது ஒரு புல்லிஸ் கேண்டல் ஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இது மேல் நோக்கி போவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இதை நம்ம சார்ட்
இந்த த்ரீ ஒயிட் சோல்ஜர்ஸ்ங்கிறது ஒவ்வொரு பாரோட விலையோட அதிகபட்ச விலைகள்லாம் மேல் நோக்கி முடியுது அப்போ பையர்ஸ் வந்துட்டாங்க அப்படிங்கிறது அதிகம் பை பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஸ்டாக்கை அப்போ இந்த ஸ்டாக்ஸ் வந்து கண்டினியூ மேலே வர வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் எதுதான் வந்து த்ரீ ஒயிட் சோல்ஜருங்கிறோம் இதோடைய ஹை பிரேக் ஆகும்போது மேலே மேல் நோக்கி போகிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் இதை நாம் ஒரு சப்போர்ட் லெவலில் ஒரு பையிங் அனலிஸ்டிக்காக பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் நாம் பார்த்தது எல்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹேமர் இன்வெர்டட் ஹேமர் முன் புல்லி செங்கிள்டிங் பிரை பியர்சிங் பேட்டர்ன் மார்னிங் ஸ்டார் த்ரீ வைட் சோல்ஜர்ஸ் இவைகளெல்லாம் வந்து ஒரு நம்ம புல்லி ஸ்கேண்டல் பேட்டர்னா பார்க்குறோம் இவைகளெல்லாம் மார்க்கெட் மேல் நோக்கி திருப்பதற்கான ஒரு பேட்டர்ன்ஸாக பார்க்குறோம் கீழே டவுன் ஆகி வந்துட்டு இருக்கிற மார்க்கெட்டை ரிவர்ஸ்லாம் மேல் நோக்கி போவதற்காக உருவாகக்கூடிய ஒரு பேட்டர்ன்ஸாக இவைகளெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் இதற்கப்புறம் நம்ம என்ன ஒன்று பார்க்க பார்க்குறோம்னா நம்ம ஒரு புல்லிஸ் பார்த்துட்டோம் அடுத்தது பியரிஸ் பியரிஸ் பேட்டர்ன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஹேங்கிங் மேன் ஒரு ஷூட்டிங் ஸ்டார் பேரிஸ் என்கல்ஃபிங் ஈவினிங் ஸ்டார் த்ரீ பிளாக் கோர்ஸ் க்ரோ டார்க் க்ளோ கவர் அப்படின்னு நம்ம இதை பார்க்குறோம் இவைகள்லாம் வந்து மார்க்கெட்டில் ரிவர்சல் அதாவது மார்க்கெட் கண்டினியூவாக மேலே போயிட்டே இருக்கு அப்ட்ரெண்டாக போயிட்டு இருக்கிற மார்க்கெட்டில் இந்த பேட்டர்ன்கள்லாம் தோன்றும் போது மார்க்கெட் கீழே கீழே இறங்குவதற்கான அதாவது டவுன் ஆகுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு தோன்ற வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு அப்படிங்கிறது அந்த பேட்டர்ன்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து காட்டுது அது அப்படிங்கிறது என்னங்கிறத பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹேங்கிங் மேன் இந்த ஹேங்கிங் மேன் என்ன உங்களுக்கு நம்ம முதல்ல பார்த்த மாதிரி என்னது ஒரு ஹேமர் ஆட்டவே இருக்கு அப்படின்னு பார்ப்பீங்க பாருங்க இந்த இடத்துல ஒரு ஹேமர் இருக்கு பட் ஹேமர் அப்படிங்கிற வடிவமைப்பில் இருக்கக்கூடியதா ஆனால் அது தோன்றும் இடம் பார்த்தோம் தோன்றும் இடம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு அப்ட்ரெண்ட்ல அதாவது ஒரு சாட்ல ஒரு அப்ட்ரெண்ட்ல தோன்றது சாட்ல மேல் நோக்கிட்டே மேல் நோக்கி போய் கொண்டிருக்கும் போது மேல தோன்றதை நாம ஹேங்கிங் மேன் அப்படின்னு சொல்றோம் அதுவே கீழே தோன்றதை நாம ஹேமர் அப்படின்னு சொல்றோம் பாருங்க ஒரு ஹேங்கிங் மேன் தோன்றி அது பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து அதற்கு அடுத்த பார் வந்து அதோட விலைக்கு கீழே க்ளோஸ் ஆகும் போது மார்க்கெட் டவுன் ஆகுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா பாக்குறோம் அது பாத்தீங்கன்னா கண்டினியூவா மார்க்கெட் டவுன் ஆகுது மறுபடியும் ஒரு ஹேங்கிங் மேன் இங்க தோன்றி பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் மார்க்கெட் கீழே நோக்கி போகுது அப்போ ஒரு ஹேங்கிங் மேன் தோன்றினால் நம்ம என்னென்ன என்ன முடி ஒரு ஐடியா போடுறோம் அப்படின்னா மார்க்கெட் ரிவர்ஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறோம் அது எந்த இடத்துல ஒரு ரிசர்சல் தோன்றும் போது நமக்கு அது சாதகமாக இருக்கலாம் மார்க்கெட் கீழே வரலாம் கீழே வரும் அது இங்கே பாருங்க இங்கே தான் நம்ம அந்த டவுன் ட்ரெண்டில் ஹேமரோடைய பையிங் சிக்னல் அண்ட் அப் ட்ரெண்டில் ஹேங்கிங் மேனோடைய செல்லிங் சிக்னல் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதே ஹேமர் தான் நமக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இன்வெர்டட் ஹேமர் ஆட்டோ இது ஒரு தோட்டத்தில் இருக்கும் பட் இது வந்து ஒரு பிரைஸோடைய உச்சத்தில் தோண்டக்கூடியது பேட்டன்ஸ் அதை பார்க்குறோம் ஷூட்டிங் ஸ்டார்ஸ் ஷூட்டிங் ஸ்டார் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதே சுத்தியில் அமைப்பான ஒன்று தான் இது வந்து ஒரு பிரைஸோடைய விலை ஏறிக்கொண்டே இருக்கும்போது மேல் நோக்கி தோன்றினால் இது வந்து மார்க்கெட் இனி ரிவர்ஸ்ல ஆக போகுது அப்படிங்கிறத நமக்கு காண்பிக்குது இது மார்க்கெட்ல ரிவர்ஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த ஹேண்டஸ்டிக் பேட்டர்ன் வச்சு உறுதிப்படுத்துறோம் இந்த லோ கீழே பிரேக் ஆகும் போது இது கண்டிப்பா கீழ் நோக்கி போவதற்கான வாய்ப்பு அதிகம் இது ஒரு ரெசிடென்ஸ்ல செல்லிங் ஹேண்டில் இதற்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து பியரிஸ் என்கல்பிங் பேட்டர்ன் நாம வந்து புல்லிஸ் என்கல்பிங் பார்த்தோம் இது வந்து ஒரு பியர் பியரிஸ் ஹேண்டில் ஆகும் இது ஒரு புல்லிஸ் ஹேண்டில் ஆகும் அதே தான் இதுல வந்து பார்க்கும்போது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு புல்லிஸ் ஹேண்டில்ஸ்டிக் ஆகும் இது ஒரு பெரிய பியரிஸ் ஹேண்டில்ஸ் அதாவது இதோடைய விலைக்கு மேல தோன்றி இதுக்கு விலைக்கு லோ கீழே க்ளோஸ் ஆகிற ஒரு அமைப்பு அதாவது பையரோட செல்லர் வந்து அதிகமா ஸ்டாக்க செல் பண்ணி கீழ் நோக்கி கொண்டு போவதற்காக கொண்டு போவதற்கான வழியில் உருவாயிருச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம இதுல தெரிஞ்சுக்கிறோம் இது ஒரு பியரிஸ் என்கல்பிங் பேட்டர்ன் இது சார்ட்ல என்ன உருவாகும் அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் பாருங்க அப்ட்ரெண்டா போய் போட்டு போயிட்டே இருக்க ஒரு ஸ்டாக் ஒரு விலையானது ஒரு பியரிஸ் என்கல்பிங் வந்து வந்துருச்சு அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிவர்ஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் பாருங்க டவுன் ஆகுது ஒரு விலை அதுக்கப்புறம் இதுவும் ஒரு இது ஈவினிங் ஸ்டார் ஈவினிங் ஸ்டார் ஈவினிங் ஸ்டார் அப்படிங்கும் போது இதை நம்ம வந்து ஒரு மார்னிங் ஸ்டார் எப்படி பார்த்தோமோ
ஒரு புல்லிஸ் ஹேண்டில் ஸ்டிக் அதுக்கப்புறம் நமக்கு இந்த இடத்துல வந்து ஒரு டோஜி வரலாம் ஒரு ஸ்பின்னிங் டாப் வரலாம் ஒரு இன்வெர்டர் இந்த இடத்துல ஒரு ஹேங்கிங் மேன் கூட வரலாம் அதுக்கப்புறம் அடுத்த பார் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு பீரிஸ் பாரா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா மார்க்கெட் லோ கீழே போகும்போது கீழே நோக்கி போவதற்கான கீழ் நோக்கி போகும் ஏன் அப்படின்னா இது ஒரு ரெசிடன்ஸ் லெவல் செல்லிங் ஹேண்டில் ஸ்டிக் பாருங்க மார்க்கெட்ல இந்த இடத்துல அப்படி கண்டினியூவா மேல வந்துட்டு இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் ஒரு ஈவினிங் ஸ்டார் தோன்றி கீழ் நோக்கி ஆகிறது இதான் நம்ம சொல்றோம் மார்னிங் அதாவது புல்லிஸ் அப்படிங்கிறது மார்னிங் ஸ்டாருக்கும் ஈவினிங் ஸ்டாருக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பாக்குறோம் மார்னிங் ஸ்டார் அப்படிங்கிறது விலை கீழே நோக்கி வந்து கீழ் நோக்கி வந்துட்டு இருக்கும் போது ரிவர்ஸ்லாம் மேல் நோக்கி திருப்பதற்காக வரக்கூடியது மார்னிங் ஸ்டார் விலை கண்டினியூவா மேலேறிட்டே போயிட்டு இருக்கும் போது விலை கீழ் நோக்கி திருப்பதற்காக உருவா உருவாகக்கூடியது ஈவினிங் ஸ்டார் இது புல்லிஸ் இது பீரிஸ் இது புல்லிஸ் பையிங் ஹேண்டல்ஸ் இது செல்லிங் ஹேண்டல்ஸ் அதுக்கப்புறம் த்ரீ பிளாக் ஜோர்ஸ் இதை பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு மூன்று கருப்பு காகங்கள் அப்படிங்கிறாங்க நான் சொன்ன மாதிரி ஒயிட்ல மாதிரி யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க சாரி பிளாக் கலர்ல ஹேண்டல் ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணிருந்தாங்க இப்போ ரெட்ல யூஸ் பண்றதுனால இதை நம்ம ரெட்ல போட்டிருக்கிறோம் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கண்டினியூவா மார்க்கெட் மேல போயிட்டு இருக்கும் போது ஒரு மூணு ஹேண்டல் ஸ்டிக் கண்டினியூவா இது மாதிரி ஒன்று ஒரு விலைக்கு கீழே கீழே முடிஞ்சிருக்கணும் இதுக்குள்ளேயே இருக்கக்கூடாது ஒவ்வொரு விலைக்கு கீழே நோக்கி முடிஞ்சிருக்கணும் அது ஒரு சார்ட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இப்படி உருவாகும் போது கண்டினியூவா மார்க்கெட் கீழே போறக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இதை தான் நம்ம வந்து த்ரீ பிளாக் ஹீரோஸ் சொல்றோம் இதோட கீழ் நோக்கி போகும்போது இந்த கையுக்கு மேல தான் மார்க்கெட் மூவ் ஆனா தான் மேல போகும் இல்லைன்னா கண்டிப்பா கீழ் நோக்கி வருவதற்கான வாய்ப்பு தான் அதிகமா இருக்கிறதுனால இதை நாம ஒரு செல்லிங் அனலிஸ்டிக்கா பாக்குறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த டார்க் லவுட் கவர் பார்த்தோம் ஆஹ் இதை தான் நம்ம பியர்சிங் பேட்டர்ன் பார்த்தோம் அதுல இதுன்னா வந்து ஒரு அப்ட்ரெண்ட்ல வந்து ரெசிடன்ஸ் லெவல்ல வரப்போ வரக்கூடிய ஒரு டார்க் லவுட் கவர் அப்படின்னா வந்து இந்த விலையோட முன்னோ இருக்கிற ஒரு புல்லிஸ் பாரை விட பீரிஸ் பார் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மேல் நோக்கி ஓப்பன் ஆகி அதோடைய பிப்டி பர்சன்டேஜ் கீழே க்ளோஸ் ஆகணும் இந்த பிப்டி பர்சன்டேஜ் கீழே க்ளோஸ் ஆகி க்ளோஸ் ஆகி இந்த லோ பிரேக் ஆகும் போது மார்க்கெட்ல கீழ் நோக்கி வரும் வாய்ப்புகள் அதிகம் கீழ் நோக்கி தான் வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இது ஒரு ரெசன் செல்லிங் செல்லிங் ஹேண்டல் ஸ்டிக் பேட்டர்னா பாக்குறோம் இப்ப பாருங்க மார்க்கெட்ல ஒரு அப்ல போயிட்டு இருக்குது அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அதோட பிப்டி பர்சன்டேஜ் கிரீன் பரோட் விலை கீழே க்ளோஸ் ஆகி மார்க்கெட்ல டவுன் ட்ரெண்டா ஒரு வாய் வருது இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததெல்லாம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு புல்லிஸ் ஹேண்டில் ஸ்டிக் ஒரு பிஎல்சி ஹேண்டில் ஸ்டிக் பார்மேஷன் பார்த்தோம் இப்ப நடுநிலை ஹேண்டில் ஸ்டிக் அப்படின்னு ஒன்று சொல்றோம் அதாவது வந்து ஒரு மெழுகுவர்த்தி முறை சந்தையில் திசை மாற்றத்தை குறிக்கவில்லை என்றால் அது தொடர்ச்சியான முறை என அழைக்கப்படுகிறது சந்தை சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி அல்லது நடுநிலை விலை இயக்கம் இருக்கும் போது சந்தையில் ஓய்வு காலத்தை அடையாளம் காண வர்த்தகர்கள் இவை உதவும் அதாவது ஓய்வு காலம் அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா ஒரு விலை வந்து கண்டினியூ அதோட மூமெண்ட்லயே வந்து போகணும் அதாவது டவுன் ட்ரெண்ட்னா டவுன் ட்ரெண்ட்லயே வர்றதுக்கு இல்லைன்னா அப் ட்ரெண்ட் அப் ட்ரெண்ட் நோக்கி போறதுக்கு ஒரு விலைகள் வந்து இந்த இடையில வந்து இந்த அப் ட்ரெண்ட் டவுன் ட்ரெண்ட் இடையில ஓய்வு காலம் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி ஒரு இடத்துல விலை வந்து சைடு வேலை போகும் அப்ப அதிகமா தோன்றக்கூடிய ஒரு ஹேண்டில் ஸ்டிக் பார்மேஷனா தான் சில வகைகள் இருக்குது அதை நம்ம இதெல்லாம் பார்க்க போறோம் இந்த டோஜி ஃபர்ஸ்ட் நாம் பார்க்க போகக்கூடியது பாத்தீங்கன்னா டோஜி டோஜில பாத்தீங்க அப்படின்னா அது நார்மல் டோஜி ஒரு பிளஸ் வடிவத்தில் இருக்கும் இது லாங் லெக் டோஜி ஒரு லெக் வந்து லாங் ஆகும் அது சென்டர் பாயிண்ட்ல இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கிரேவ் கிரேவிஸ்டன் டோஜி அது பாத்தீங்க அப்படின்னா அதோடைய கீழ் அதோடைய விலையில பாத்தீங்க அப்படின்னா கீழ இருக்கும் இது வந்து டிராகன் பிளைட் டோஜி இதோடைய ஓபன் க்ளோஸ் பாத்தீங்கன்னா மேல இருக்கும் இது வந்து எங்க தோன்றினால் இதை பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிரே சிஸ்டம் டோஜி போட்டிருக்கிறோம் டிராகன் பிளைட் டோஜி போட்டிருக்கிறோம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு விலை கண்டினியூவா தொடர்ந்து இறங்கி வந்துட்டே இருக்கு அப்படிங்கும் போது இந்த டிராகன் பிளை அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு டவுன் சைட்ல ரிவர்சலுக்காக வரக்கூடியது இது ஒரு சப்போர்ட் லெவல் ஹேண்டில் ஸ்டிக் சப்போர்ட்ல பையிங் ஹேண்டில் ஸ்டிக் அப்படின்னு நம்ம இதை பார்க்கலாம் இதுக்கப்புறம் இது இதோட ஹை பிரேக் ஆகும் போது கண்டிப்பா இது மேல் நோக்கி போவதற்கான மேல் நோக்கி தான் போகும் இது பாத்தீங்கன்னா கிரே ஸ்டோன் டோஜி அப்படிங்கிறது ஒரு விலை உயர்ந்து கொண்டே போகுது அதுக்கப்புறம் இது ஒரு ரெஸ்டன்ஸ்ல தோன்றி இது கீழே வரும்போது அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இது கீழே வரக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா பாக்குறோம் ஸ்பின்னிங் டாப் இந்த ஸ்பின்னிங் டாப்
இது பாருங்க ஒரு டவுன்ல வந்து ஒரு சப்போர்ட்ல உருவாகும் போது அடுத்த கேண்டல்ஸ் கன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கும் போது இது மேல் நோக்கி போவதற்கான அதிகமாகுது இதே வந்து ஒரு ஒரு அப்ட்ரெண்ட்ல ஒரு ரெசன்ஸ்ல உருவாகும் போது கீழ் நோக்கி முடியும் போது அடுத்த கேண்டல் ஸ்டிக் பாத்தீங்க அப்படின்னா கீழ் நோக்கி போவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா உருவாகுது அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வந்து ஃபாலிங் த்ரீ மெத்தட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இது என்ன அப்படின்னா ஒரு ட்ரெண்ட் கண்டினியூவா கீழே இறங்கி வந்துட்டு இருக்கும் போது ஒரு இந்த ரெண்டு அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெட் பார் குள்ளாரையே வந்து ஒரு மூன் கிரீன் பார் அப்படின்னா இது குள்ளாரையே இருக்கும் இதை தாண்டி மேல போயிருக்காது இதோட லோன் பிரேக் இருக்காது இதை கையும் பிரேக் ஆகும் இது குள்ளாரையே வந்து இந்த ரெட் பார் இந்த கிரீன் பார் மூணு பார் வரும் இந்த மூணு ஹேண்டல் ஸ்டிக் உருவாகும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஒரு பேரிஸ் ஹேண்டல் ஸ்டிக் வந்து செல்லிங் உருவாகும் அதுக்கப்புறம் இந்த லோ கீழே பாத்தீங்கன்னா இது மறுபடியும் கீழே போகும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த த்ரீ ஃபாலிங் த்ரீ மெத்தட்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம குறிக்குது இந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஒரு பையோ செல்லோ நம்ம பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து பை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கீழ் நோக்கி போகிற கரெக்டா இதை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி இது வந்து ஒரு சப்போர்ட்லயும் ஒரு ரெசன்ஸ் இது வர்றக்கான வாய்ப்புகள் மிக மிக குறைவு இது வந்து ஒரு சப்போர்ட்ல இருந்து ஒரு ரெசன்ஸுக்கும் ரெசன்ஸ் சப்போர்ட்டுக்கும் ஒரு கேண்டல் ஸ்டிக் வந்து டிராவல் ஆகும் போது இடைப்பட்ட தரத்துல இது அதிகமா வரும் இந்த மாதிரி வரும்போது அதோடைய போக்கு என்னமோ ட்ரெண்டோட போக்கு என்னமோ அது கூட மறுபடியும் கண்டினியூ ஆகும் அதே தான் இதுலயும் வருது அப்படின்னா ரைசிங் த்ரீ மெத்தட்ஸ் அது வந்து ஃபாலிங் த்ரீ மெத்தட்ஸ் அது ரைசிங் த்ரீ மெத்தட்ஸ்ங்கிறது நமக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மார்க்கெட்ல ஒரு ஸ்டாக் வந்து விலை வந்துட்டே போகும்போது ஒரு புல்லிஸ் பார் பெரிய புல்லிஸ் பார் கடையில ஒரு சின்னதா ஒரு மூணு ரெட் கேண்டல்ஸ் வரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு அந்த கிரீன் பார் குளரையே இது முடியும் இது கீழே போகாது இது ஹைக்கு மேலேயும் போயிருக்காது அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய புல்லிஸ் பார் வந்து அந்த ஹை பிரேக் ஆகும் போது மறுபடியும் இதோட பிரைஸ் வந்து கண்டினியூவா மேல் நோக்கி போறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமா அதுக்கப்புறம் செல்லிங் ஹேண்டல் ஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஹேங்கிங் மேன் ஷூட்டிங் ஸ்டார் பியரிஸ் என்கல் பியரிஸ் என்கல்பிங் ஈவினிங் ஸ்டார் த்ரீ பிளவு கிலோஸ் டார் கிலோ கவர் இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு செல்லிங் ஹேண்டல் ஸ்டிக்ஸா பார்த்தோம் இவைகள்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நடுநிலை ஹேண்டல் ஸ்டிக்ஸா பார்த்தோம் ஏன் அப்படின்னா வந்து அந்த விலைகள் அதை நோக்கி போகலாம் இல்லைன்னா பட் அங்கிருந்து ரிவர்ஸும் ஆகலாம் பட் ரிவர்சன் காட்டிலும் அதை நோக்கி போறக்கான வாய்ப்புகள் தான் இந்த ரெண்டு ஹேண்டலிஸ்டிக் ஃபார்மேஷனோட அதிகமா இருக்கும் இது ரெண்டு கூட மார்க்கெட்ல ரிவர்சலுக்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ இது உங்களுக்கு இப்ப நான் இப்ப நம்ம அந்த ஹேண்டல்ஸ்டிக் பர்சன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் இதை வந்து நீங்க ஒரு ஒரு தடவைங்கிறது ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் கண்டினியூவா கேளுங்க அப்பதான் உங்களுக்கு புரியும் இப்ப இந்த ஹேண்டல்ஸ்டிக் நம்ம ரீட் பண்ணா மட்டும்தான் கண்டிப்பா நம்ம வந்து ஒரு என்ட்ரி எடுக்கிறதுக்கான யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்பதான் என்ட்ரி எடுக்க முடியும் ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் ட்ரேட் பண்ண முடியும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் டு ட்ரேடிங் தமிழ் டாட் காம்